সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা তোমাদের টেবিলের কিছু প্র্যাকটিস চেষ্টা করব এবং সেগুলো আমরা সলভ করার চেষ্টা করব যে কিভাবে তোমরা টেবিল পরীক্ষা অ্যান্সার করবে তোমাদের প্রশ্ন দেয়া থাকবে মেক ফোর মিনিংফুল সেন্টেন্সেস ফ্রম দ্য সাবস্টিটিউশন টেবিল এখানে তোমাদের চারটি বাক্য বানাতে হবে যার জন্য প্রতি একটার জন্য তোমরা চার নাম্বার পাবে আমরা প্রথমেই দিয়েছি বাক্যগুলোকে আমরা বলেছিলাম যে অর্থ তোমাদেরকে জানতে হবে প্রত্যেকটি কলামের এখানে দেখো তোমরা তিনটি কলাম আছে এ বি এবং সি এই তিনটি কলাম থেকে তিনটি অংশ নিয়ে প্রত্যেকবার তোমাকে একটি বাক্য ব্যবহার করতে হবে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ চারটি এখানে তিনটি এবং এখানে চারটি বাক্য দেয়া আছে বাক্যাংশ দেয়া আছে এখানে যেহেতু চারটি তুমি চারটি বাক্য ব্যবহার করতে পারবে এখানে তিনটি থাকার কারণে তুমি যে কোনো একটিকে বা একাধিকবার তুমি ব্যবহার করতে পারো তো কোনো সমস্যা নেই তো চলো আমরা একটু বুঝার চেষ্টা করি অর্থগুলো ইউথ এটা হচ্ছে মানে আমাদের জীবনের একটি সময় যেটাকে আমরা তারুণ্য বলে থাকি ইট মানে ইহা আমরা জানি উই মানে আমরা দাস আওয়ার ফিউচার আমরা এটাকে বলি এভাবেই আমাদের ভবিষ্যৎ এরকম অর্থে ইজ একটি অক্সিলারি তোমরা জানো মাস্ট এটি একটি মডেল অক্সিলারি এবং উইল এটিও অক্সিলারি হিসাবে ব্যবহৃত হয় ফিউচার টেন্সে এবার আমরা সি কলামের অর্থগুলো বোঝার চেষ্টা করব এই অংশগুলো একটু বড় বাক্যের দেখো দেয়া আছে বি বিল্ড প্রপারলি অর্থাৎ সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে অর্থাৎ তুমি যখন এই পার্টটি পড়বে তখনই কিন্তু তোমার মাথায় বা তোমার মনে একটি ছবি এঁকে নিতে হবে যে আমার বাক্যটি কি হতে যাচ্ছে তাহলে আমরা যখন বলবো বি বিল্ড প্রপারলি যে ঠিকভাবে গড়ে উঠবে কি গড়ে উঠতে পারে এখানটার মধ্যে মনে হচ্ছে নিশ্চয় আমাদের ভবিষ্যৎ কিছু একটা ওকে আমরা ভেবে রেখে দিব একটা কল্পনা করে নিবে একটা চিত্র যে এটা হতে পারে তারপর আমরা পরের অর্থটুকু বোঝার চেষ্টা করব পরের বাক্যের দ্য টাইম অফ শোয়িং সিডস অফ লাইফ দ্য টাইম অফ শোয়িং সিডস বীজ বপনের সময় জীবনে অর্থাৎ তোমার জীবনের জন্য একটা বীজ বপনের সময় কখন নিশ্চয় একটা অর্থ দ্বারা যে কখনটা বীজ বপনের সময়টা কখন তাহলে কোথায় মানে কোনটা বীজ বপনের সময় নিশ্চয়ই আমাদের ইউথ কে নিয়ে এখানে কথা হচ্ছে তাহলে তার উন্নটাই হবে আমাদের জীবনের একটা বীজ বপনের সময় ওকে আমরা একটা চিত্র আঁকছি কিন্তু আমরা কোনো ফাইনাল ডিসিশনে যাচ্ছি না কারণ ডিসিশনে যাওয়ার আগে আমরা আমাদের বাক্যের গঠনগুলো জানার চেষ্টা করব পরের যে বাক্যটি আমরা দেখতে পাচ্ছি শো দ্য সিডস অফ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ওয়ানেস্টি ইন দ্য টাইম ইন টাইম তাহলে অর্থাৎ তুমি বীজ বপন করবে তোমার অধ্যাবসায় কঠোর পরিশ্রম এবং সততা ইত্যাদি গুণাবলীর কখন আবারও প্রশ্ন আসছে কখন বপন করবো আমরা নিশ্চয়ই আবার ইউথ ওকে আমরা একটা চিত্র কল্পনা করছি দেখা যাক আমাদের বাক্যগুলি কি হয় দ্য বেস্ট টাইম অফ লাইফ জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় কোনটা নিশ্চয়ই তার অন্য তো আমরা একটা অর্থগুলো যেহেতু জেনে গেলাম এবার আমরা চাইলে এখান থেকে বাক্যগুলোকে যে কোনো ভাবেই করতে পারি তো চলো তোমরা পরীক্ষায় আনসার যেভাবে করবো আমি শিখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে চারটা বাক্য যেহেতু আমাকে করতে হবে আমরা এ নাম্বার লিখে একটি বাক্য লেখার চেষ্টা করব প্রথম আমরা ইয়থ নিব এখন প্রায় তো কাছাকাছি আমরা অনেক কিছুই নিলাম কিন্তু তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে বাক্যের যথার্থ রূপটুকু তোমাকে লিখতে হবে অর্থাৎ একটি বাক্য কাছাকাছি অনেক রকম দুই তিনটা বাক্য হতে পারে কাছাকাছি কিন্তু আমি চেষ্টা করব যে আমরা আমরা যখন লিখব তখন বাক্যের যথার্থ একদম পূর্ণাঙ্গ অর্থটুকু এসছে কিনা সেই বিষয়টি আমাকে মাথায় রাখতে হবে তো প্রথমে আমি যদি বলি ইয়থ ইয়থের সাথে কি যায় ইজ কারণ ইয়থ যদি আমি ধরি যে আমার তার উন্ন নিয়ে কিছু একটা বলছি সেই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এটার পরে নিশ্চয় অক্সিলারি একটা বসবে তাহলে ইয়থ ইজ জীবন সরি তারুণ্য হয় তারুণ্য কি এখানে দ্য টাইম অফ শোয়িং সিডস অফ লাইফ ওকে বলাই যায় শো এটা হবে না তাহলে দ্য টাইম অফ সিডস লাইফ এবং একটা হচ্ছে দ্য বেস্ট টাইম অফ লাইফ এখন তুমি দেখো দুইটি বাক্য হচ্ছে ইয়থ ইজ দিয়ে তাহলে আমি শুরুতে যদি লিখি ইয়থ ইয়থটুকে লিখলাম পরের কলাম বি থেকে আমরা ইজ নিলাম তাহলে তারুণ্য হলো দ্য টাইম অফ শোয়িং সিডস ইন লাইফ জীবনে বীজ বপনের সময় আর বেস্ট টাইম অফ লাইফ কোন বাক্যটাকে তুমি নিতে চাও সবার আগে ভ্যালিডিটি অনুযায়ী অর্থাৎ যথার্থতা অনুযায়ী তোমাকে তারুণের একটা পরিচয় দিতে হবে তারুণের পরিচয়টা হচ্ছে এটা জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বীজ বপনেরও আগে তার এই গুণটা সবচেয়ে বেশি আমরা জানি সো যথার্থ অনুযায়ী অগ্রাধিকার পাবে দ্য বেস্ট তাহলে আমরা কি লিখবো ইউথ ইজ দ্য বেস্ট টাইম অফ লাইফ অর্থাৎ আমাদের একটি পরিপূর্ণ বাক্য আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে এ নাম্বার দিয়ে তুমি কিন্তু আবার এরকম ভাগ ভাগ করে দিতে পারবা না ইউথ তারপর একটু অর্ধেক একটু ভাগ করে যদি এভাবে লিখি ইজ দ্য বেস্ট না এটা করা যাবে না আমরা 
পুরো বাক্যটা একবারেই লিখে ফেলবো অর্থাৎ ইয়থ ইজ ইয়থ ইজ দ্য বেস্ট টাইম অফ লাইফ এই জিনিসটাকে আমরা পুরোটা একবারেই লিখে ফেলবো তারপর আমরা বি নাম্বারটি করার চেষ্টা করব অর্থাৎ আমাদের একটি অংশ হয়ে গেল তোমরা কেটে দিও না প্রশ্ন আমি তোমাদের বুঝার সুবিধার্থে এটা করলাম ইট এই ইট দিয়ে কি বুঝাচ্ছে নিশ্চয়ই এটা একটি প্রণয়ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে ইউথ কেই বুঝাচ্ছে তাহলে ইট আমাদের যেহেতু এই লাইনটিও শেষ তাহলে ইট কি বসবে নিশ্চয়ই ইজ এখানে অক্সিদারি বসবে ইট ইজ জীবনে বীজ বপনের সময় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমি আমি আমার বিশ্বাস তোমরা নিজেরাই খুব সহজে এই জিনিসগুলো বুঝতে পারছো তবু আমি তোমাদের বোঝানোর স্বার্থে খুব ডিটেলস বলার চেষ্টা করছি যাতে তোমরা বুঝো এবং অনুধাবন করতে পারো আয়ত্তে আনতে পারো যে কিভাবে বাক্যগুলো গঠন করা সম্ভব তোমরা যে রুলস গুলো জানো সেগুলো দিয়ে কিন্তু করছি আমরা নতুন কিছু কিন্তু লিখছি না তাহলে আমাদের বাক্যটি কি হলো দুই নম্বরে ইট ইজ দ্য ইট ইজ দ্য টাইম অফ শোয়িং সিডস অফ লাইফ জীবনে বীজ পপনের এটি সময় আমাদের এটিও হয়ে গেল তারপর উই সি নাম্বারে আমরা উই নিলাম তাহলে আমরা একটা সাবজেক্ট পেয়ে গেলাম উই তাহলে আমরা এখানে কি আছে ইজ উই এর সাথে ইজ বসে না উইল বসে ওকে উই উইল শো দ্য সিডস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অফ অনেস্টি ইন দ্য টাইম কি করা যায় বলতো আমরা বীজ বপন করব আমাদের ইন্ডাস্ট্রি এবং অনেস্টির বীজটা বপন করবো এখানে এটা এইটা যদি না বলে আমি বলি উই মাস্ট শো দ্য সিডস অফ ইন্ডাস্ট্রি আমাদের বীজ বপন করতে হবে তাহলে এই অর্থটা যথার্থ হয় না তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে যথার্থ অর্থটা নিতে হবে অর্থাৎ আমরা ব্যবহার করব উই মাস্ট একদম করতেই হবে অবশ্যই এই অর্থ দেয় আর তোমরা জানো শেয়াল শুট ক্যান কুড মে মাইট মাস্ট এগুলোর পরে আমরা ভার্বের বেস ফর্ম বসে থাকি তাহলে উই মাস্ট শো দা সিডস অফ ইন্ডাস্ট্রি সিডস অফ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড অনেস্টি সততা এবং কঠোর পরিশ্রমের দুঃখিত অনেস্টি ইন টাইম যে আমাদেরকে যথা সময়ে এই কাজটি করতে হবে তাহলে আমাদের এটিও চলে গেল আর একটি জিনিস আমাদের থেকে যাচ্ছে সেটি হচ্ছে লাস্ট ওয়ান দাস আর এভাবেই আমরা বলেছিলাম দাস আওয়ার লাইফ অর্থ হচ্ছে এইভাবেই তাহলে এভাবেই আমাদের কি হবে জীবনটা আমরা ওই যে প্রথমেই কল্পনা করে রেখেছিলাম আমাদের চিত্রে যেভাবে আমাদের জীবনটা প্রপারলি গড়ে উঠবে তাহলে গড়ে উঠবে ভবিষ্যতের অর্থ দিবে সাবজেক্টের পর আমরা দেখবো যে ফিউচারের উইল অর্থ দিবে তারপর বি তোমরা লক্ষ্য করো ভয়েসের নিয়ম কিন্তু আমাদের চলে এসছে আওয়ার লাইফ উইল বি বিল্ড এখানে অক্সিলারি উইল বি হিসাবে এবং বিল্ড ভার থ্রি হিসাবে বসেছে উইল বিল্ড প্রপারলি তাহলে আমরা যেমন বলেছিলাম তোমাদেরকে যে আমাদের পড়াশোনার মধ্যেই যে রুলস গুলো আমরা পড়েছি সেগুলি আমাদের কাছে দিবে প্রথম বাক্যটি করার পর আমরা প্রথম টেবিলটি করার পর আমরা কিন্তু এই রুলস গুলোকে অ্যাপ্লাই করে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের পড়ার রুলস গুলোর মধ্যে এগুলো আসছে তাহলে এইভাবে আমাদের একটি পূর্ণাঙ্গ টেবিল থেকে আমরা বাক্যগুলোকে বের করে নিয়ে আসতে পারলাম একটি পূর্ণাঙ্গ অ্যান্সার আমরা করতে পারলাম তো খুব সহজেই তোমরা দেখলে যে কিভাবে অ্যান্সার গুলো করা যায় তাহলে আমাদের বাক্যগুলো হলো ইউথ ইজ দ্য বেস্ট টাইম অফ লাইফ ইট ইজ দ্য টাইম অফ শোয়িং সিডস অফ লাইফ উই মাস্ট শো দ্য সিডস অফ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড অনেস্টি ইন টাইম দাস আওয়ার লাইফ উইল বি বিল্ড প্রপারলি তো এভাবেই তোমরা খুব সহজে অ্যান্সার করতে পারবে আমরা আরো কিছু প্র্যাকটিস করব ক্রমান্বয়ে চলো আমরা পরের প্র্যাকটিসটুকু করার চেষ্টা করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আরেকটি মডেল টেস্ট সলভ করার চেষ্টা করব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কলাম তিনটি দেয়া আছে এ বি এবং সি আমরা আমরা আগের মতে আবার অর্থগুলোকে প্রথমে বোঝার চেষ্টা করব জয়নুল আবেদিন আমরা জয়নুল আবেদিনের নাম সবাই শুনেছি শিল্পাচার্য হি এটি একটি প্রোনাউন যার অর্থ সে হিজ ফাদার তার পিতা হি এটি অর্থ সে ডিড নট লাইক পছন্দ করতেন না অর্থাৎ আমরা এখানে পাস্ট ইনডিফিনিটের বাক্য দেখতে পাচ্ছি ওয়াজ বর্ন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ওয়াজ এটি একটি অক্সিলারি পাস্টের ইন আ ভিলেজ অফ কিশোরগঞ্জ ইন নাইনটিন ফোরটিন উনিশশো সালে কিশোরগঞ্জের একটি গ্রামে কিশোরগঞ্জের একটি গ্রামে কি সে জয়নুল আবেদিন পছন্দ করত না কিশোরগঞ্জের গ্রামে হয় না অর্থ জন্মগ্রহণ করেছিল সে নিজে কিশোরগঞ্জ না অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করেছিল এরকম একটা আমরা বলেছি যে চিত্র মাথায় নিবো আমরা নিয়ে নিলাম এ পুলিশ অফিসার 
তাহলে জয়নুল ওয়াজ এ পুলিশ অফিসার হতে পারে বাক্য তো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা মনে রাখতে হবে জয়নুল আবেদিন কে আমরা চিনি তার মানে সে পুলিশ অফিসার ছিলেন না অর্থাৎ তার বাবা হয়তো পুলিশ অফিসার ছিলেন এরকম একটা কিছু বলার চেষ্টা করছে ওকে দ্য হার্ড এন্ড ফার্স্ট রুল অফ স্কুল স্কুলের বাধা ধরা নিয়ম হার্ড এন্ড ফার্স্ট মানে হচ্ছে বাধা ধরা নিয়ম এই পছন্দ তাহলে বাধা ধরা নিয়ম কি সে নিজে বাধা ধরা নিয়ম ছিল না পছন্দ করতেন এরকম অর্থ দিবে অ্যান্ড আর্টিস্ট আমরা জানি জয়নুল নিজে একজন আর্টিস্ট ছিলেন অর্থাৎ তার ব্যাপারে বলা হচ্ছে তো তোমরা তো ইমেজ নিতে যেই খুব কল্পনা করতে যেই তোমরা বাক্যগুলোকে আমার বিশ্বাস চিনে ফেলেছ যে কখন কোনটা বসবে তো এখন আমরা অ্যান্সার করার চেষ্টা করব আগের মতোই প্রথমে এই নাম্বার দিয়ে আমরা বাক্য লিখব তো প্রথম আমরা জয়নুল আবেদিনটাকে নিব আমি এগুলোকে একটু মুছে দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে তোমাদের পরবর্তীতে বুঝতে সুবিধা হবে যে আমরা কোনটুকু করার চেষ্টা করছি তাহলে আমরা প্রথমটা নিলাম জয়নুল আবেদিন তাহলে আমরা জয়নুল আবেদিনের সাথে কি ব্যবহার করতে পারি আমরা যদি লিখি জয়নুল জয়নুল আবেদিন তাহলে জয়নুল আবেদিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন এটা নিব কিশোরগঞ্জে নিতে পারি বা জয়নুল আবেদিন ওয়াজ অ্যান্ড আর্টিস্ট দুটোই নিতে পারি তো তোমরা যেটা খুশি আমি বলেছি তোমাদের যে গল্প আকারেই লিখতে হবে তা না প্রপার বাক্য হচ্ছে সেটুকু হলেই যথেষ্ট কারণ আমাদের প্রশ্নে বলা নেই যে একটি গল্প তৈরি করো আমাদের বলা আছে তোমরা শুধু বাক্য পূর্ণাঙ্গ বাক্য তৈরি করতে হবে তাহলে আমরা লিখবো যে জয়নুল আবেদিন ওয়াজ অ্যান আর্টিস্ট যেহেতু তার পরিচয় আমরা আর্টিস্ট হিসাবে জানি তিনি শিল্পাচার্য ছিলেন সেই জিনিসটাই আমরা লিখবো তাহলে ওয়াজ অ্যান আর্টিস্ট জয়নুল আবেদিন ওয়াজ অ্যান আর্টিস্ট তাহলে আমরা প্রথমে এটুকু নিলাম বি নাম্বারে আমরা এবার হি সে তাহলে আমরা এইবার ব্যবহার করতে পারি ওয়াজ বর্ন তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমরা ওয়াজ বর্ন নিলাম তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন কোথায় এখানে একটি কোথায় দেওয়া আছে যে ইন দ্য ভিলেজ অফ কিশোরগঞ্জ তাহলে আমরা এখান থেকে নিব কলাম সি থেকে ইন আজ অফ কিশোরগঞ্জ বাংলাদেশের একটি জেলা কিশোরগঞ্জ ইন নাইনটিন ফোরটিন উনিশশো চোদ্দ সালে তাহলে আমাদের আরেকটি বাক্য হয়ে গেল হিজ ফাদার তার বাবা তাহলে তো বুঝতেই পারছি যে পুলিশ অফিসারের কথা যে বলা হয়েছে সেটি তার বাবা তাহলে ছিলেন ওয়াজ বসবে অতীতকাল যেহেতু তাহলে হিজ ফাদার ওয়াজ কি পুলিশ অফিসার তার বাবা একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন জয়নাল আবেদিনের বাবা একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন তাহলে আমাদের আরেকটি বাক্য হয়ে গেল তাহলে হি তাহলে এবার একটি বাক্যই বাকি আছে হি ডিড নট লাইক অতীতকালের পাঁচটি নিফিনিটের একটি বাক্য হয়ে গেছে খুব সুন্দর ভাবে তোমরা টেন্সের রুলস আবারও পেলে আমরা যেমন বলেছিলাম যে টেন্স থেকে রুলস আসবে যেমন আমরা সাবজেক্ট অক্সিলারি নট নেগেটিভ এর বাক্য তারপর ডিড থাকলে আমরা ভার বান ব্যবহার করি হি ডিড নট লাইক তার একটি থেকে যাচ্ছে সেটি হচ্ছে দ্য হার্ড এন্ড ফার্স্ট রুল অফ স্কুল তিনি স্কুলের বাধা ধরা নিয়ম পছন্দ করতেন না হার্ড এন্ড ফার্স্ট রুল অফ স্কুল যে তিনি স্কুলের বাধা ধরা নিয়মগুলোকে পছন্দ করতেন না তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব সহজে আমরা আরেকটি টেবিল থেকে চারটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য বের করে নিয়ে আসলাম তো এই রুলস গুলো কিন্তু আমরা পড়ার রুলস স্কুল থেকে আমাদের কমন পড়ছে আমার বিশ্বাস তোমরা খুব সহজে প্র্যাকটিস করে করে এই রুলস গুলো আয়ত্ত করতে পারবে টেন্স এর রুলস গুলো তারপর কোনটি আমরা চয়েস করবো একটি এরকম বাক্য তোমরা তৈরি করতে পারবে তো আমরা চলে যাচ্ছি পরের প্র্যাকটিস শিটটাতে তোমরা নিজেরা বাসায় বসে এগুলো খাতায় করার চেষ্টা করবে 